আমরা আজকে আল্লাহর হাদিসকে জিজ্ঞেস করব ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনি কার মত আর কি আপনার মত কষ্ট হবে আপনাদের দয়াল নবীজিকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করব তো দয়াল নবীকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করবার অনেকগুলি মাধ্যম এর একটা মাধ্যম সবচেয়ে লেটেস্ট সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো আল্লাহ পাক তার হাবিব সাল্লু আলিয়াসলামকে যে কথাগুলি বলতে বলেছেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন ওলামাই ক্রামগণ এগুলি কি লিখেছেন এর মধ্যে যেগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার হাবিব সাল্লামের জবান থেকে বের করেছেন এই হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর হাবিবকে প্রশ্ন করব সুহান্না বলেন আরে হাদিসের কিতাবগুলি যদি বাংলাদেশের এই টাঙ্গাইল জেলার টাইটাইল থানার এই এলাকার মধ্যে কোন আলেম ওলামা এলাকার মুফতি মহাদেশ মসজিদের ইমাম সাহেব কোন মসজিদ সাহেব কারো বাড়িতে যদি কিতাবগুলি থাকে প্লিজ আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে একটু খুলবেন আর যদি আমি বলার পরে যদি সঙ্গে সঙ্গে নাও খোলার সুযোগ থাকে তাহলে আপনি আমার মোবাইলে রেখো আপনার মোবাইলে আমার কথাগুলিকে রেকর্ড করবেন যদি কিতাব আদের মধ্যে না পান তাহলে মুফতি মাসুদকে আবার ডাকলে মুফতি মাসুদ হাজির হবে সুভান বলেন আল্লাহর হাবিবকে প্রশ্ন করবো ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এই পারপাস আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আল্লাহর হাবিব বলবেন সহিহুল বোহারি শরীফে হাদিসটা উল্লেখ সহি মুসলিম শরীফে হাদিসটা উল্লেখ বিশেষ করে মেসফাতুল মাসাবিহের কিতাব ও সমে হাদিসটা উল্লেখ আল্লাহ পাকের হাবিব সাল্লাহ বলেছিলাম চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন ও আইয়ুকুল মিস্ত্রি কে আছো আমি নবীর মতো সলাতি <laughs> সলিমা আল্লাহ 
যদিটি আপনার গুণগান শেষ করতে পারলাম না তবে আমি ক্যালকুলেশনে শিরোনামে শেষ বেলা একটা কথা বলে দিচ্ছি আল্লাহর পরে যিনি সবার উপরে যিনি তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এর নিচেও নবীকে নামানো যাবে না এর উপরেও নবীকে উঠানো আল্লাহর পরে সবার উপরে যিনি তিনি হচ্ছেন রাহমতুল্লি নবীর সঙ্গে কারো তুলনা চলে দেখেন দাদা বিশ্ব জাকের মধ্যে আমরা যতগুলি নাক বলি গজল বলি নাতের আসুল বলি কবিতা বলি এক একটা কবিতার পিছনে এক একটা নাতের পিছনে কত দলিল আছে যার একটি বলতে যে আমি এতগুলি দালাইয়ার আমাকে দিতে হচ্ছে এবার আপনার সবাই জবান খুলে মোহাম্মতের সঙ্গে নবীপাকে টেস্ট এবং মোহাম্মদ ভালোবাসা অন্তরে পয়দা করে আমার সঙ্গে যারা পারেন সেই নাতটা টেস্ট করে তুমি তোমার তুলনা নাই কোমার মত আর সভ্রমণ করে নাই কোন পয়ে নাম কি 
বলবেন মুক্তি সাহেব কত পৃষ্ঠায় না কষ্ট করে পৃষ্ঠা করতে হবে না কাভার তেজি উপরের পৃষ্ঠায় আশরাফ আলী খান সাহেব লিখতেছেন যে নবী খোদ নূর আর কোরআন নিলা নূর দোনহমিলকার ফের নূর ও আলা নূর অনুবাদ হচ্ছে যে নদীজি নিজেও নূর তার উপরে কোরআন করিম নাজিল হয়েছে ওটাও নূর কোরআন নূর নবীও নূর দুটা মিলাইয়া হয়ে গেছে নূর ও নালা নূর
পড়লাম বলায়তের তাফসীর করতে যায়া আল্লামা আব্দুর রহমান জালালউদ্দিন সেটি আহমদ রাই 97 নম্বর পৃষ্ঠায় দালালতা উল্লেখ করতেছেন
साधारण पब्लिक बुजतना आलेम बुझे भलो मुकदार मुबारक चौद हजार बस आगे भलो लगे ना खराब लगे गुना है ना सब है अल्लाह जिकिर दाम से ना नहीं हरामान से मुसलमान मुसलमान उठाया देखे कागजे मध्य लेखा 
मानुष न चादर मबारक जिन बस महिला हजरते मा हालीमा स्वामी पसंद ना कर जगार मुरीदीर 
প্রতিষ্ঠাতা পীরের কাছে মুড়ি হইছে আমার ভাইয়া ওটা বুঝতে পারছেন পাবলিক জগতের প্রতিষ্ঠাতা ভাষায় <laughs> আল্লাহ <laughs> তখন মুড়ি ধরেন ফুরফুরার হজরতে আলা হজরত আবু বকর সিদ্দিকি রহমতুল্লাহ আলার কাছে যেরকম সুবাহ আল্লাহ এবার মনোযোগ লাগান তাহলে আমি বলি হেফাজত ইসলামের আমির আহম্মদ সফি সাহেবের নামের আগে কেন পীরে কামের লেখা প্রয়োজন উনি তখন যায় একজন আল্লাহর অলির কাছে মুড়ি ধরেন তেনার পীরের নাম হলো তিনি তখন যায় মরিদ হলেন ফুরফুরার হজরতে আবু বকর সিদ্দিকি রহমতুল্লাহ আলের কাছে যেরকম সুবাহার আল্লাহ শরীফে যাবে না ওই থুতু নিজের গায়ে আইসা লাগবে উনি বুঝতে পারলেন এলমে মারে পথের পাশাপাশি এলমে শরীয়তের পাশাপাশি এলমে মারে পথের প্রয়োজন এলমে তরিকতের প্রয়োজন তখন উনি যায় মরি ধরেন আল্লামা আবু সাইদ মাহজুমি রহমতুল্লাহের কাছে যেরকম সুবাহার আল্লাহ আমার 
তিনি ইসলাম প্রচার করলেন যিনি কালেমার দাওয়াত দিলেন নব্বই লক্ষ বিশ হাজার অমুসলিমকে যিনি মুসলমান করলেন উনি বুঝতে পেরেছেন আমার আল্লাহর উনি প্রয়োজন আমার পীরের প্রয়োজন তিনি তখন যায় মরিদ হইলেন হজরতে খাজা উসমান হারুনি রহমতুল্লাহ কাছে যেরকম সুখান আল্লাহ ইসলামের কথা বলতে হয় তরিকার কথা বলতে হয় বাংলার জমিনে যদি ইসলামের রাজনীতি করতে হয় তাহলে আল্লাহর অনুদের কদমে এসেই করতে হবে যদি বাংলার জমিন ইসলামের রাজনীতি করতে চাও এখন দাদাই চাই না তুই কলে উঠাইছে উড়ানোর পরে ইচ্ছি করতেছে দাদা তোমার টুপিটা আমার দিবা একটু তোমার টুপিটা আমাদের দিয়ে দাম দাদাই চিন্তা করে পিচ্ছি আবার কলে উঠলো কি বয়ে পড়বে এটুকু করে উঠে তো না দাদা দেও না দাদা বুঝো না বড় কে যার মাথা উপরে সেই তো বড় এখন দাদাই চিন্তা করে আমার কলে উঠছে আমার তুমি মাথায় দিয়ে আর মাথাটা একটু উপরে উঠছে ওই তো যে আমি বড় দাদাই কয় পিচি আমার কলে মিছা আমার তুমি মাথায় দিয়া তোর মাথাটা এখন কিছু করে তুই করছে আমি বড় ঠিক আছে বুঝলাম আমার কলে উঠছে আমার তুমি মাথায় দিয়া মাথাও পরে গেছে ঠিক আছে কিন্তু তুই কি নজর করে দেখছ তোর পায়ের তলায় কিন্তু মাটি নাই এখান থেকে আসার মারবো জমিনে তাপন হয়ে যাবি যা বাংলার জমিনে আল্লাহর ওইদের কাছ থেকে ইসলাম পয়া পীর মাসের কাছ থেকে কোরআন পয়া হাদিস পয়া সত্য ইসলাম পয়া তোমরা তুমি মাথায় দিবা হাদিস পড়াবা তাফসির পড়াবা চিন্তা পড়াবা কোরআন পড়াবা হাদিস পড়াবা তোমাদের গায়ের চুপবার চুপি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে আসলে তোমাদের পায়ের তলায় মাটি নাই বিশ্ব লিখালো পরিপুরি সাধারণ পাবলিক আছে যে না পিয়ের কথা তো হাদিস করে না নাই মানতাম না এরকম স্বাভাবিক ভাবে বুঝে ফেলা ও দেখো কোরআন শরীফে বইয়ে তো পিয়ের কথা পাইলাম না কোরআন শরীফ পাইয়া পীরের কথা পাইলাম না কোন পীর মরিদি নাই আমিও বলি কোরআন শরীফে হাদিস শরীফ আমরা নামাজ রোজাও পাই নাই এখন মুক্তি সাহেব আপনি বাড়ি অনেক দূরে এখানে এসে উল্টা পাল্টা বস করে যাবে ছাড়ি দেবো না ছাড়ি আমরা বুঝে কোরআন শরীফের নামাজ রোজা নাই কেন নাই কারণ নামাজ শব্দটা ফার্সি কোরআন শরীফ আর বিভাষায় ফার্সি ভাষার শব্দ আরবি ভাষার কোরআন শরীফে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক আমার বাইরা নামাজ শব্দটা কোরআন শরীফে নাই কি আছে দেখেন আল্লাহ পাক বলেছেন নামাজ শব্দটা ফার্সি এই ফার্সি ভাষার নামাজ শব্দ কোরআন শরীফে নাই কিন্তু এই নামাজের আরবি যেটা সলাদ কোরআন শরীফে আছে রোজা শব্দটা ফার্সি এই শব্দটা কোরআন শরীফে নাই রোজা যেটা আরবি আল্লাহ তারা সুন্দর করেন এক জায়গায় বলেছেন কোটি বাহাল কম 
सतर मोर्शेदी रसुल 
হাতটা ইয়া দখলুল জান্নাত আল্লাহর হাবিব বলছেন আমার উম্মতের পেয়ারা কিছু উম্মত থাকবে তারা তাদের দলের সব লোকের জন্য সুপারিশ করবে अवशेषे सबा जानना चले जा जहान नाम जो जहान नाम तक आल्लागन आल्लामने दिए चले जाए एक जन जहान नाम खावा पानी खेदमत कर छात्री 
ওইখানে সুপারিশ মানল না ওইখানে কই লাগ কেউ কিছু করতে পারবে না তোমার মাদ্রাসার ছাত্র পারবে কেন স্বীকার করলা বুঝলাম টাকার জন্য আমার জানা নাই মুসলমানদের পক্ষে কথা বলব আজকে বক্তব্য আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ হাবি বলেছেন মুসলমান তাহলে একটা দেহের মতো আপনার একটা দেহের মধ্যে এখানে চিমটি লাগলে গুলি যা আঘাত লাগে লাগে না আল্লাহ মনে বলেছেন মুসলমান তাহলে একটা দেহের মতো তোমার একটা আঙ্গুল ব্যথা হলে তোমার করে যায় আঘাত লাগে ঠিক তেমনি ভাবে একটা মুসলমান নির্যাতিত হলে তুমি যদি মুসলমান হয় তোমার করে যায় আঘাত লাগার কথা কিন্তু কই ওখান থেকে কোনো বক্তব্য আসে নাই বক্তব্য যদি আমি চ্যালেঞ্জ করলাম আমি মুক্তি মাসুদ বলে গেলাম আজকে যদি সৌদি আরবের সরকার মায়ানমার মুসলমানদের পক্ষে বিশ্ব মুসলিমের পক্ষে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা বক্তব্য দেয় আগামী এক মাসের মধ্যে এই সৌদি আরবের সরকারকে তাদের গভীর থেকে রাজ্যচ্যুত করা হবে হবে না কারণ হচ্ছে আমেরিকা ব্রিটেন তাদেরকে বসায় রাখছে খবরদার তোমরা তেল বিক্রি করবা সোনা বিক্রি করবা আমরা তোমাদেরকে গাড়ি দিব বাড়ি দিব নারী দিব তোমরা আনন্দ করবা মুসলমানদেরকে মেরে সাফ করে দিব খবরদার এদিকে চোখ দিবা না এটাই বাস্তবতা আলোচনা <laughs> আলোচনা করতে যা বলছেন এজন্য দেখা যায় হারামাইন শরীরে অধিকাংশ মুসলিম জনপদে রবিউল আউয়াল মাসে হুজুর সাল্লু আলিয়ামের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনার বিশেষ আয়োজন করে সে সকল অনুষ্ঠানে মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে মিলাদ ও অধিক পরিমাণে দূরোৎপাত করেন তাতে খাবার ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয় যে রকম মক্কামুদিনের মিলাদ ছিল কিনা এখন রাষ্ট্রীয় ভাবে নাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখন আছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিভাবে আছে বাংলাদেশ সরকারকে আল্লাহ 
তারে মরিত্বত্ব মানে একটা মধ্যর মরিত্বত্ব উনি প্রথম দিন মরিত করলেন আমার ভাইরা অনেক মানুষের মনে দারুণ প্রশ্ন আক্রোশী বিশ্বটা কেমন দিলে শুধু টুপি ওলা যাবে দাড়ি ওলা যাবে পাগড়ি ওলা যাবে জুব্ব ওলা যাবে সাধারণ পাবলিক খারাপ মানুষ যায় কেন একটু মনোযোগ লাগান দাদা আমি বলি যত বড় ডাক্তার হয় তার কাছে তত বড় বড় রোগী मौलाना একজন ডাক্তার যেমন রোগীর রোগ বুঝা ইনজেকশন দেয় রোগের রোগ বুঝে চিকিৎসা দেয় আস্তে আস্তে রোগটাকে ভালো করার চেষ্টা করে আমার অবলম্বন করেন নাই আমার টার্গেট হলো যারা আল্লাহ রে ডাকে না ওরা যেন আমার আল্লাহ রে ডাকে আমার ভাইয়া আমার তিরকাবাজান সে সংস্কারটাই করেছেন সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন ঢাকার দিকে এক জাকের ভাই আরেকজন মদ করে পিছন লাগছে ভাই এরকম খুব মদ খা খুব খারাপ কাজ করে ওরে দাওয়াত দেয় ভাই আপনি আক্রোশী চলে আমার পীরের দরবারে চলে পীর কি কয় আক্রোশী রুদুল এখন মদ কর কয় বেটা পিপিরের কাছে যেমন আমি এ নিজে মদ খা আবার কয় আক্রোশী পীর বেটা পিয়ার কাছে যেমন আমি না যেমন না কিন্তু জাকের ভাই তারে দাওয়াত দেওয়া ছাড়েন मालिक मंजी <laughs> मरीद बुजते <laughs> कारामत चलो 
कौन से हृदय बुझते जायो ना ये दिल्लु भी ही कतीरा हुआ यह भी भी ही कतिया अनेक मनुष्य कुरान सुरी पुत्ते पुत्ते अल्लाह पुत्र जंदा पोसा है अनेक मनुष्य ही कुरान सुरी पुत्ते पुत्ते शैतान पुत्र जंदा पोसा है अनेक मार्ग जैसे साकुर के कलाम शिविरे रेवंग यहाँ पर जिस तरह किसी साकुर आस्तु साकुर कौन से साकुर दर कैसे प्रश्न को बात दूंगी प्रश्न को टेकूटे और आमा के खबर जिसे मुक्ति दूर कथा फिर شرحو اقید و نصافی مشکات و مصابی اور ایک بری کتاب دوری تے اڑلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ دین خطبہ دیت چھے خطبہ دیتے دیتے ایک پر جے کتھا بولتے بولتے پرسنگ و چیز چیز کرے پرسنگ و الٹایا حدت کرے بولے پھر لیا ساریا الجبال الجبال ساریا پہارے دی کے نظر کرو پہارے دی کے مکہ کرو صحابہ اکرام بولین حضور امیر المومنین खलीफत मुस्लिमी आपने हटात करे खुद बात दी 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 प्रश्न को डर चेंज करे फिर लंकारों के आम्र अन्न वालों को न समझते थे ना आपने प्रश्न को डर चेंज करे फिर अमीर अलमोनी खलीफत मुस्लिमी जार सुनी बिश्नोबी रहमतुल निलानी मुसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चहें लाओका नबादी नबी यल्लाका नौ ताले हज़रत उमर पारो कर दिया अल्लाह को ताला न हो नबी हो ये तंजर कम सुबहन अल्लाह पर आमार नबी पूरे आर के नबी आज में जुदी के नबूती दाबी को रेडी के मुसलमान रेडी के नबी इधर काफ़ेर इधर की इधर काबिया नहीं हो फादिया नहीं हो ज़ाराई हो अल्लाह हदीबे पूरे जुदी के उकाउ के नबी मने पूरे न जुदी जिन्हें इसके मन लगता हो चला इलाह इल्लाल्लाह अलग तो होते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले के जरा जीवन भर को मे भर मरने अल्ला डाक <laughs> जिहादी 
ওনারা বললেন হ্যাঁ আমরা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে গেছিলাম বিপদে পড়ে গেছিলাম বিপদটা হলো আমরা পাহাড়ের এক পাশে ছিলাম অপর পাশ দিয়া আমাদের শত্রু সৈন্য আমাদের আক্রমণ করবার জন্য এসেছে আমরা লক্ষ্য করে নাই मैदान दूर साढ़े तीन शत जमीन थवस्था आसमान छाद के आंगुल कमन सेंस एर जगह कमन सेंस एर जगह क्या मन से 
যাক গাড়ির ভিতরে খাবো না বাড়িতে যাবো চোখ মুখ ভালো করে দমু ঘুমাবো তারপর খাবো লোকটা যখন বাড়িতে যাওয়ার পরে বিশ্রাম নেওয়ার পরে আবার ওই গদ গেলাস আর বোতল হাতে নিয়েছে যখন ঢালতে যাবে দেখে ওই জায়গায় আমার কেবলা যান কয় বাবা খাওয়া যাবে না নসিব গুনে ভাগ্য গুনে মহাবলী বিশ্বলী কে আমার সঙ্গে পরিচয় করা দিচ্ছ আল্লাহ এত বড় মহা কামেল মহাবলী পায় আমি কেমনে মদ খাই তার মুড়ির বিপদে চলে যাবে মুসিবতে পড়ে যাবে তার মুড়ির বিপদে পড়ে যাবে বিপথে চলে যাবে এই জন্য যে আল্লাহর অলি আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মুড়িদের বাড়ি বাড়ি আসতে পারে আমার ভাগ্যটা ভালো এত বড় মহা কামেল পায় আর কোনোদিন মদের বোতল হাতে নিব না আমার দাদা হুজুরের বাড়িতে অনেক জাকের আসা যাওয়া করে অনেক দিন ধরে আসা যাওয়া করে কিন্তু এক জায়গায় জাকিরা বসে আলোচনা করতেছে হুজুরের দরবারে অনেক দিন আসা যাওয়া করি কিন্তু কোন কারামত দেখি কেবল আমাদের দাদা যান দাদা হুজুর তখন ভিত হুজুরা আলোচনা করতে করতে শেষ পর্যায়ে আমার দাদা হুজুর এসে হাজির হয়েছে বাবা আপনারা পীরের দরবারে আসা যাওয়া করেন কোন কারামত দেখেন না জি হুজুর দাদা হুজুর কা বাবা আমার কাছে মুড়িদ হওয়ার আগে কি আপনাদের কালবে আল্লাহর জিকির হতো আমার দাদা যান দাদা যান হুজুরের মুড়িদের তা না হুজুর হতো না বাবা এখন কি কালবের মধ্যে আল্লাহর জিকির শোনা যায় আমাদের দাদু হুজুর ডাক দেখে বাবা যে আল্লাহর অলি মুড়িদ করার পরে কালবের মধ্যে আল্লাহর দিকের জারি করায় দিতে পারে এর চাইতে বড় কারাম তার কি হতে পারে আমাদের আফসোস লাগে আমরা এমন কিছু মানুষের পিছনে ঘুরি তাদের সঙ্গে পিছনে ঘুরলে আমাদের ভিতরে হিংসা পয়দা হয় অহংকার পয়দা হয় করতে শিখে দেয় মানুষ তিনি তিনার গিবত করার সময় নাই আছে তিনার সমালোচনা করার সময় নাই পরের দোষ চর্চা করার সময় নাই আমার ভাইরা তিনি আল্লাহ রে হতে পারেন তিনি কামের মোকাম্মেল পীর হতে পারেন তিনি কোনদিন মানুষের জীবত করতে পারে না আর আমাদের দেশে কিছু মানুষ আছে বক্তা আছে বক্তা আছে হুজুর আছে এরা চিন্তা করে আত্মশীল বিরুদ্ধে যতই কথা বলতে পারবো তা বলিয়ে কামার খুব ভালো করে মার্কেট আমার বড় মত আত্মশীল বিরুদ্ধে কথা বলতে পারলে মনে করে বড় হুজুর আর এরা যে কথাগুলি বলতেছে মিথ্যা কথা এগুলি আর তলায় দেখে না আমি গেলাম ওই লোকটা কামতেছে চোখে পানি পড়তেছে এখন মাথায় দেখি পাস করলি টুপি এ কোন টুপি বলে করো যেটা দেখছি অরিজিনাল দেখি পাস করলি টুপি পরা ওটা চোখের পানিটা পড়তেছে চোখটা টলমল করতেছে আশ্চর্য হয়ে গেছি ওই কিলো আমি শুনছিলাম যা আইসে দেখো উল্টা আমি টেনশন করলাম কি শুনছিলাম কি দেখলেন উনি কয় আগে শুনছিলাম আক্রোশী বিশ্ব জাতির মন্দির নাকি ঢোল তবলা বাজায় কি হয় আমি কলাম আইসে কি দেখলে উনি বললেন এসে দেখলাম বিশ্ব জাতির মন্দির আল্লাহর অলির দরবার এখানে জাকেররা কাপ দিয়া 
তখন আপনি একশো গ্রাম বাদাম কিনলেন কয়শ গ্রাম বাদামের কিন্তু অনেক দাম বেশি হয়ে গেছে এত বেশি কিনেন না বিশ টাকা না কয়টা কথা একশো গ্রাম বাদাম কিনে তার সঙ্গে দিবেন ভাই যান আমরা যদি বাদাম বইয়েছি একটু খান দেখবেন বাদাম নিব নেওয়ার পর আপনার যদি দোয়া করে দিব বুঝলেন ভাই আপনি খুব ভালো বাদাম বইয়েছে দোয়া করে দিবেন দোয়া করবার যখন আট দশটা খাইছে মনে করে খাওয়ার আগে বা করে না নালে বুঝা লাগবে আট দশটা খাইছে তারপরে বলবে আমি স্টক টেকিং আয় খাওয়া বন্ধ করে আশ্চর্য হয়ে যাবে কি ব্যাপার খাইতে দিয়ে আবার খাইতে না করে কেন আপনার আমি বাদাম দিলাম আপনি বাদাম নিলেন খাইলেন এবার যে বাদাম দেওয়া যায় নেওয়া যায় খাওয়া যায় দলিল দেন যদি দলিল দিতে পারে তাহলে ওটাই হবে আল্লাহর অনির কদমে গরু ছাগল চাইল লাইক টাকা পয়সা দেওয়া দলিল ঠিকই না আর যদি না দিতে পারে তাহলে কইবেন আপনার ফতুয়া মতে আপনি হারাম খেয়েছেন আপনি পেটের থেকে এখন বাই করেন তাহলে আপনার বিষয়ে নামাজ করতাম না যেহেতু আপনি প্রকাশ্য হারাম খাইছেন আল্লাহ <laughs> প্রথম দিন তিনি মরিদ করলেন না দ্বিতীয় দিন আবার হাম আসতেছেন ও হাসান বশ্রী আপনি বিশ্বর হাতিকে মরিদ করে আল্লাহ রোডে বানায় দেন দ্বিতীয় দিনও চিন্তা করলো না কেমনই তো মরিদ করতাম আমি দ্বিতীয় দিনও করলেন না দ্বিতীয় দিন আবার আল্লাহ পাক ধমক দিয়ে তো হাসান বশ্রী আগামী কালকের মধ্যে সূর্য দুবার আগে তুমি যদি বিশ্বর হাতিকে মরিদ করে অলি আল্লাহ না বানায় দাও তাহলে আমি আল্লাহ পাক তোমার নামটা অলি আল্লাহ দপ্তর থেকে কেটে ফেলবো যেরকম সুবাহ আল্লাহ হাসান বসির রহমতরা যখন দৌড় দিয়েছেন বিশ্বর হাতির বাড়ির দিকে পায়ে কোনো জুতা নাই জুতা করার কেউ পায় না আর আক্রোশী বিশ্ব জাকের মন্দিরে এটা দলিল আসতেছে আলোচনা আসতেছে তবে স্মরণ হয়ে গেছে যেহেতু বলেছি আক্রোশী বিশ্ব জাকের মন্দিরে খালি পায়ে যায় আমাদের বিরুদ্ধে কথা হয় এই যে সে আয়াত নাম্বার এগারো এবং বারো কয় নাম্বার আয়াত যাদের মুখস্ত আছে একটু আয়াত গুলি মিলাইয়া দেখেন আর যদি সামনে কোরআন শরীফ থেকে খুলেন আর যদি পড়তে না পারেন কোরআন শরীফটা লই আইসেন আমার জাকের ভাইয়ের অত্যন্ত ভদ্র নম্র শিষ্ট শান্ত এরা এত হাবিস কোরআন জানে না এরা চিনে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল আর আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে পাওয়ার জন্য তারা ধরেছে একজন কামেল মোকামেল আল্লাহ ঠিকই না আমার কথা বলি মিলান যদি না মিলে যে কিতাবের নাম কইছি কিতাবটা লই আইসেন খবরদার আমি বলে গেলাম আমার আলোচনা হওয়ার পরে আগামী কালকে আমার জাকের বাইদেরকে বিরক্ত করা যাবে না যে মুফতি সাহেবের আলোচনা ভুল হয়েছে ঠিক আছে আগামী কালকে ডিস্টার্ব করা যাবে না আমার জাকের বাইদের আজকে যদি কারোর সন্দেহ থাকে মুফতি সাহেব আমি কোথা থেকে কইছে আমি যে কিতাবের নাম বলেছি আপনি বাড়িতে কিতাব থাকলে দৌড়ি আইসেন খবরদার আমার জাকের বাইদেরকে আগামী কাল ডিস্টার্ব করা যাবে তুয়া পত্রকা এসে গেছেন 
আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে কয় এরা মোস্তা কালিমুল্লাহ এখন তুমি যার কথা শুনতেছো যার স্পিচ তোমার কর্ণগোচর হতেছে এটা দুনিয়ার কোন মানুষ নয় যার কথা তুমি শুনতেছো তিনি হতেছেন তোমার রব আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও আমি আল্লাহ হুকুম দিলাম ফাখলা না লাই তোমার পায়ে জুতা দেখা যায় জুতা খুলো কি খুলো তোমার পায়ে জুতা দেখা যায় জুতা খুলো মুসা নবী প্রশ্ন করবেন যে আল্লাহ কেন খুলবো কিন্তু ওই যে সোলে মুকাদ্দার প্রশ্ন করার আগে আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন মুসা কালিমুল্লারে জুতা খোলার কারণ হলো তুমি এখন একটা পবিত্র জায়গায় আগমন করেছো যেরকম সুবাহার আল্লাহ তাহলে পবিত্র জায়গায় আসার আগে জুতা খোলার হুকুম হলো আল্লাহ পাকের পরে বেশি করে ইমাম সাহেব ভাইয়েরা কারণ সৌদি আরবের সরকার বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইমাম সাহেবের এই তাফসির কিতাবটা ফিরিয়ে দিয়া দিছে ওই তাফসির কিতাবটাই পড়ে দেখেন উপর দিয়া কবরের উপর দিয়া জুতা পাই দিয়া হাঁটতেছেন কি পাই দিয়া আমার কথা সে পায় না মানুষ মরে গেলে তার কোন আর দাম থাকে না আপনার বিধান আমরা জানতে চাই ঠিক আছে হাদিসটা পাবেন কোথায় মুসলিম শরীফের প্রথম খন্ডের তিন শত চোদ্দ পৃষ্ঠা আমি নবীজি প্রাথমিক অবস্থায় আগে কবর দিয়ার নিষেধ করছিলাম কিন্তু এখন থেকে পারমিশন দিয়া দিলাম কে আমার পর্যন্ত কবর জিয়ার চলতেই থাকবে এটা হুকুম দিছেন আমার দয়াল নবীটি কে হুকুম দিছেন আমরা কি দয়াল নবীর হুকুম মানবো না খুচরা মনোবীতির হুকুম মানবো দয়াল নবী বলেছেন আমি জিয়ারত করার পারমিশন দিয়ে দিলাম জিয়ারত করতেই থাকো অতীত আল্লাহর হাবিবের যার কলেমা আমরা পড়েছি তার বিধান বাদ দিয়া খুচরা মনোবীদের বিধান আমরা মানতে চাই না ঠিক আছে হাত তুলে দেখান চান কিনা আমরা খুচরা মনোবীদের বিধান মানতে চাই না এখন জুমার দিনে যদি বাবা মার কবর জিয়ারত করেন কি লাভ হবে বাইহাকি শরীফে হাদিসটা উল্লেখ আল্লাহ হাবি বলেছেন মানজার কবর আবা ওয়াইহি আহদহুমা আও কেলাহুমা কোন ব্যক্তি যদি কোন সন্তান যদি জুমার দিনে তার বাবা একজন মারা গেছে অথবা দুজন মারা গেছে অথবা বাবা মারা গেছে অথবা মা মারা গেছে একজন অথবা দুজনের কবরতে জুমার দিন জিয়ারত করে কুতিবা বাররা ওয়া গুফিরা এই সন্তানটাকে আমার আল্লাহ পাক তার জীবনের গোনা মাফ করে দেন এবং এই সন্তানটাকে বাবা মার সঙ্গে সৎ ব্যবহারকারী হিসেবে কবুল করলেন যেরকম আমরা বাবা মার ন্যাক সন্তান হতে চাই কি চাই না তাহলে বাবা মার কবর জিয়ারত লাগবে কি লাগবে না আর বাবা মা যদি বেঁচে থাকতে যদি বেঁচে থাকে তাহলে খেদমত লাগবে কি না হাত তুল দেখা লাগবে কিনা যুবকরা বেশি করে হাত তুল দেখা লাগবে কিনা আমরা বাবা মামা মরে গেলে কবর জিয়ারত করব বেঁচে থাকলে খেত মত করবো ঠিক আছে আমাদের আপত্তি করা হয় হ্যাঁ বাবা মার কোনো খবর নয় ফিরে বাড়িতে করে দেবে ব্যাপারটা দেখেন আমি নজর করে দেখলাম যারা আল্লাহর অলির দরবারে যায় যারা হক্কানি আল্লাহর অলির দরবারে যায় তারাই বেশি বাবা মার খেত মত করে আর তারা আমাদেরকে আপত্তি গুলি করে আমরা খবর নিয়ে দেখছি তারাই বাবা মারে ভাব দেয় না 
আমার খবর নিছি দাদা কারণ আল্লাহর ওলি কোথায় গেলে আল্লাহর ওলি আপনাকে শরীয়তের বাইরে কোনো হুকুম দিবে না মা বাবার খেদমত করা আল্লাহর হুকুম তিনি যদি আল্লাহর ওলি হন আল্লাহর ওলি আপনাকে মা বাবার খেদমত শিখায় দিবেন যেহেতু আমাদের তরিকার প্রথম স্বভাব হইল আদব প্রথম স্বভাব কি মা বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে কি আদব রক্ষা হয় মা বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আদব রক্ষা হয় না পক্ষ থেকে যখন যা হুকুম আসবে তা পালন করা এবং যার যেটা মর্যাদা পদ মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করা ঠিক না দেখি অতীত কর্মী যে সমস্ত জাকের ভাইরা আছেন আপনারা খেয়াল করবেন আপনার লিডার আপনার থানা সভাপতি আপনার ইউনিয়ন সভাপতি আপনার ওয়ার্ড সভাপতি আপনার জেলা সভাপতি তিনি যখন খেদমতের কথা বলবেন কোন মাহাতের কথা বলবেন আদব রক্ষা করতে গেলে আপনাকে তাদের কমান্ড মানতে হবে হবে না আবার চিন্তা করবেন তিনি সভাপতি মহাদয় আমার ময়ন ভাই থানা সভাপতি মহাদয় উনি তো ওনার নিজের বাড়ির খেদমতের কথা বলে না বলে আমার দয়াল বাবা জনের আদ্যা আধিকত্ত অধিকার আলহাজর রক্ষা যা আমি আবাইজার মুজাদ্দিদি আলহাজর রক্ষা যা মেজবাইজার মুজাদ্দিদির পক্ষ থেকে এটা সভাপতির হুকুম নয় এটা হলো আমাদের পীরের হুকুম আবার যারা সাধারণ সাধারণ জাকের ভাইরা আছেন ওদের প্রতি লিডাররা খেয়াল রাখবে তারা কিন্তু আপনাদের গোলাম না গোলাম তা আপনার বাড়ির চাকর নয় আপনি যে বাবার সন্তান সেই পীরের মরিদ আপনি ওই পীরের মরিদ তারা আমার দয়াল বাবা জান কারে কতটুকু ভালোবাসে এটা আমরা বুঝি না এটা আমার পীর কেবলা বুঝে আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছে আর কেবলা যেন বলছেন বাবা এই জন্য তাকে সম্মান করো না আর যে বয়সে ছোট মনে করবো বাবা তুমি হয়তো পঞ্চাশ বছরে এই দীর্ঘ সময়ের ভিতরে যত গুণা করছ তোমার যে বয়স ছোট এত গুণা করার সে সময় পায় নাই তোমার চাইতে কম গুণা সে করছে জন্য আল্লাহ কাছে প্রিয় হতে পারে ঠিক কিনা এটা হলো আল্লাহর চিন্তা দ্বারা এটা হলো আল্লাহর চিন্তা চেতনা এটা হলো আমার বাবার শিক্ষা আর যাদের ভিতরে তাসবত নাই এটা এটা করে এটা ঘিলা করো তারা দাও এটা নাই ছাব্বিশ <laughs> তারপর তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য এখন চামড়াটা খেলে নেওয়া মাংস গুলি তৈরি করা যতটা সময় লাগে এতটা সময় পর্যন্ত কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অধিপা কালাম করা কোরআন তেলাওয়াত করা দুরুস্তি করা এইসব নেক আমল করে সব রেসানি করা যায় 
ইমাম সাহেবদের উদ্দেশ্যে বলছি ওই খুদ্বাতুল হাকামের লেখক আশরাফ আলী ফান্দি সাহেব তিনি তিনি আর বেহেস্তি যাওয়ার মধ্যে দেখতেছেন মানুষ মারা যাওয়ার পরে তার কবর যাওয়ার পরে ওই কবরের পাশে দাফন করার পরে কিছু অজিফা কালাম দোয়া কালাম কইরা বাকারা প্রথম অংশ শেষ অংশ এরকম অজিফা কালাম দোয়া কালাম করে কবর বাসীর রুহুতে उत्तर दक्षिण हा सोजा से दिन बुजबे दुआ कत कहे बुजतना दापन करलो हजार हजार मानुष कबर देवारे हाथ खुले दुआ करलो ओ दादा मरे गेकाल तर खबर जेरस कर खेदमत कर बोजन घर शाशुड़ी के सम्मान देव उचित भलोबास खाली खबर जिया कर जूता 
তুমি এইরকম কোন সম্মানিত জায়গা দিয়ে যখন যাবা তখন সম্মানিত জায়গার খাতিরে তোমার জুতা খুলে ফেলবা ভালো বলে তাহলে সম্মানিত জায়গা যাওয়ার আগে জুতা খোলা এক নাম্বার হুকুম হলো আল্লাহর কার দুই নাম্বার হুকুম হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ তিন নাম্বার মাস আরো দেখেন তার সির আমার এবং কোরআন আট শত চেতাল্লিশ পৃষ্ঠ এসেছে সম্মানিত জায়গায় সম্ভ্রমের জায়গায় যাওয়ার জন্য নিজের পায়ের জুতা খোলা হইল আদব এটা বেতাত নয় এটা আদব এটা কি কিতাবাদে দেখতেছে আদব আল্লাহ দিতেছে হুকুম নবী পাক দিতেছে হুকুম করোনায় লেখা না নাকি সিরিক বেতাত মুসা কালিমুল্লাহ ইসলাম राजशाही আসার পরে ওয়াস করছি যে বাড়িতে যে মহল্লায় মামিন বাইতিন আউ মাহিন আউ মসজিদ যে বাড়িতে যে মহল্লায় যে মসজিদে মিলাদ শরীফ হয় ওই বাড়িতে ওই মহল্লায় ওই মসজিদের উপরে আল্লাহ রহমত না দিল হয় অসুস্থ ছিলাম ক্লান্ত ছিলাম এই বয়ান করে ভিতরে গেছি মুনাজাত শেষ করা দশ মিনিটের মধ্যে পাঁচ ছয় জন মোহাম্মদ আর सरकार আমার ভাইরা তখন বললাম যে ঠিক আছে আমি এখন খুব ক্লান্ত এবং অসুস্থ আপনারা আগামী কালকে সকাল বেলা আমার সঙ্গে দেখা করেন উনারা করলো না আমরা রাত্রেই প্রশ্ন করব রাত্রেই জবাব চাই দেখেন ওদের কথা হলো আমরা মসজিদের মেম্বারে মেহারাবে মাদ্রাসায় রাস্তায় ঘাটে মসজিদে মসজিদে ঘুরে ঘুরে গেছে মিলাদ করা হারাম ছেড়ে বেদাত এ আবার এসে তো মিলাদ করে নাকি রহমত পাওয়া যায় प्रश्न कर उत्तर दी पलायर क्या भूले गेसी क्लान भूले गेसी चिंता कर আমিও কায়দা যায় করে উত্তর দিলাম পাল্টায় জিজ্ঞেস করলাম দাদা দেখি ওনাদের এলেম এর গভীরতর কতটুকু জানতে হবে না এখন তার সঙ্গে সাতারে আমি কাটমু সাতার কাটমু প্রতিযোগিতা লাগামু তার তো আগে ট্রেনিং নেওয়া দরকার তার সঙ্গে কি সাতার কাটতে আমি হাঁটু পানিতে নামনু না গলা পানিতে নামনু এটা তোমার জানা দরকার আর উল্টে প্রশ্ন করলাম দাদা মিলাদ হাদিস করে না আছে কিনা এটা জানার আগে আমাকে বুঝতে হবে আমি বললাম যে মিলাদ মানে কি মিলাদের অর্থ কি পারিভাষিক অর্থ কি সাবদিক অর্থ কি এই ব্যাপারে আপনি কয়টা বিশ্ব নামী করছেন আমি তো হা করে তাকে একটা হুজুর কিছু জানতে আসছিলাম এখন তো হুজুর কিছু জানতে আসছিলাম আমি তো জানতে আসলে আপনি বুঝেন ফরঙ্গে রাব্বানি ফরঙ্গে জাদিদ কামুস কাউসার আল মুন্দির আল মানার বিশ্ববিখ্যাত লিখনের নাম বলতেছি হা করে তাকাইছে যেহারা দিকে তাকাই দেখলাম জীবনে নামও শুনে নাই অনেক হুজুররা 
পাঁচখান ছয়খান সাতখান আলী আহমদ রাজা এই কিতাব গুলি বর্ণনা হয় তহবি শরীফ বুখারী মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাজা এই ছয় সাতখান হাদিসের কিতাব কই রে লাভালে বলে নাই 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 দাদা আমরা আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি 180টা হাদিসের কিতাব নাচারা করি নাই নাই কই আমরা কি বললাম তখন বিশ্ববিখ্যাত ডিকশনারি এর নাম বললাম তখন উনি একটু নরমাল হইছে তো কি লেখা আছে ভাই জান আমি কারণ লেখা আছে মিলাদ মাওলুদ মাওলিদ সবগুলি সমত্বপদ শব্দ অর্থ হইল জন্ম অর্থ কি অর্থ কি যখন মিলাদ উন নবী হয় তখন সবার জন্ম বাদ দিয়া আমার নবী রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মটাকে মাখসুস করা হয় खास করা হয় ডেফিনিট করা হয় আর যখন হয়ে যায় এই যে মিলাদ উন নবী खेतरारे खुशी जटिल जन्म ग्रहण नई दुनिया आसलो कैमने जन्म जो नाई थे कथम पा रचना आलोचना कर मनोज लगातम जन्म ग्रहण कर लगमन कर लबीजे आगमन कथा मध्य सुंदर जेर 
কিছুক্ষণ পরে আমার হাবিব আমার বন্ধু রহমাতুল্লিল আলামিনের জন্ম হবে মিলাদ হবে চলে গেলেন জান্নাতে পুরদেরকে সুন্দর নতুন পোশাক করতে বললেন ওরা নতুন পোশাক করলো আল্লাহ পাক ডাকতে বললেন ইব্রাহিম যাও যাও জান্নাত থেকে তিনটা পতাকা নিয়ে আসো কয়টা পতাকা জাকের ভাই বোনদের বাড়িতে কয়টা পতাকা আছে जीवन पताका আমার নবীজির আলোচনা যেখানে হবে আমার নবী পাকের সম্মান যেখানে বর্ণনা করা হবে এটিকে সুন্দর করে সাজাইলে আমার আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে আল্লাহ আমার নবী আসবে জগতে আমার নবীর জন্য তামাম দুনিয়াটাকে সুন্দর করে পতাকা দিয়ে সাজায় আমার ভাইরা আল্লাহ জন্মগ্রহণ করবেন আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে কয়েকজন মহিলা পাঠা দিলেন आत्महत्या घूम चले हटात समस्त मानव जर हजरते तमाम जहां के सृष्टि कर जहान नाम आगुन हराम हो जाए पाइले देखते पेलम 
এই কথা রাখে আমাদের দেশের সব আলেমলামা কবি নজরুলের ভাষায় বয়ান করছেন এইভাবে তোরা দেখে যা আমে মামায়ের কোলে তোরা দেখে যা আমে না মধু পূর্ণিমারি সে পাচা দলে যেন উষার কোলে আমার অবি গোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে তোরা দেখে যা আমার ভাইয়া এই যে বনগুলি এই যে আলোচনাগুলি এগুলি কোরআন হাদিস আসার এরপরে আল্লাহ পাকের হাদিদের জীবনী সম্বলিত সিরাতের কিতাব থেকে প্রমাণিত তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর হাদি ব্রহ্মতুল্লিল আলমিন मिलाद मुरबी मौलिक बयान कर बुजेंद बुझी भलो कोई बुजे तुम्हारा दादा 
अरे चार सौ बस आगे आलम की कुत्ता देखे उपमहदेश बाप पीले सब सैकुल हादिस हादिस गिर बाप कारण उना के बाद दिया आलेमरा हादिस पाए ना तीन नाम हे शायक अब्दुल हक महदेहबी रहमतुल्लाह आलई उन्हें मिला किया हम सम्पर्क के की फतवा दी थे उन्हें मतमात मतमात की देखें काके मान दो आपके हमरा इतनी मनोज लगा ये आपके कार्य के काके नहीं दब से किताब में नमूद अखबार और अखियार एक शंकर कुर्सी हमारे दिल्ली थे की किताब में नम अखबार और अखियार छह सौ सौ बीस बीस जाए अब्दुल हक महत्त्व तहलबी रहमतुल्लाह � ए अल्लाह मेरे कोई अमल ऐसा नहीं है जिसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझू ए अल्लाह अरे सुना तो रहा हूँ एक कोस्टल बेबा माइक घोल ले बुझ बने हैं पास में कोसा बोलने की कोस्टल अरे तो मेरा सुन्दर बुरे सवाल है अरे तो मेरा सुन लेके ना बोलता हूँ अब्दुल हक मोहब्बत से हाल भी हमारे दरबार से आया अल्लाह, अमार एमोन को ना आमोल ना ही, जितना अपना दरबारे पेश करा जुग को बोले कोई, मेरे तमाम आमोल में फसादे नियत मौजूद रहती है, अल्लाह, अमार सौ आमोल में मुद्दे नियो तेर बर बोला, खाली स्नियो के आमोल में, अल बत्ता, किंतु अल्लाह मुझे हकीर फकीर का एक अमल सिर्फ तेरी जात पाक के इनायत के वजह से बहुत शानदार है अल्लाह किंतु तुम्हारे दरबारे अमर एक का अमल बहुत मुफ्त जलवा अब्दुल अकबर हाफिज़ जलवा बहुत मुफ्त हैं और वो ये है कि मजली से मिलाप के मौका पर मैं खारे होकर सलाम पर कहूँ सुहाने अब्दुल अकबर हाफिज़ जलवा बहुत मुफ्त हैं एक आमल सबसे नंबर आ से वो आमल तो हले हो आमी अब्दुल अब्दुल मुहत्तिस दहल भी जो कम मिला दे मुझले शहादिर हो जाए वो ही मुहर्ते आमी अल्लाह हबी ब्रह्मतुन इलाला मिने साने दाराया सलाम पेश करी जरे कम सुबहर अल्लाह अब्दुल अब्दुल मुहत्तिस दहल भी उत्तर से रब्बुल अल्लामी और निहायत है आज जी वो इन तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरुद व सलाम भेजता रहा हूँ अयल्ला पसंद तो मोहब्बत संगे ताजी मेर संगे तुम्हार हबीब रहमत तो ये ना लगी ने साने अभी दुरुद पुरी सलाम और पेश करी जरूरत है मुसलमान अल्लाह अब आप तेरे बोलते सुन अयल्ला रब्बुल अल्लामी वो कौन सा मकाम है जहाँ मिलाद मुबारक से ज्यादा तेरे खैर व बरकत का नुकसान होता है, अल्लाह एमुन कुन जाएगा से जे जागा मिलाद इर सही के बेशी बरकत नाजिल है, और तब अल्लाह दुनिया इस तो मुस्लिशा से सब सही के बेशी बरकत नाजिल है मिलाद इर मुस्लिशे। इसलिए आय अरहमुर रहीमी इज़ुन में अल्लाह अल्लाह का साबर से मुक्त से इस आय अरहम और रहीमी मुझ पक का यकीन है कि मेरे आमाल कभी बेकार ना जाएगा अल्लाह ये जो नबी विश्वास करें अमर सब आमाल मस्त होते पड़े ये आमाल तो मस्त होते पड़े बल्कि हज़रत ये अब्दुल मुहाब्बत दले बोलते हैं बल्कि यकीन हम तेरी बार गाह में कबूल हो जाएगा है अल्लाह हम विश्वास करें तुम्हारे � और जो कोई दुरुद व सलाम पर है और इसी के जरिया दुआ करे वो कभी मुस्तरद नहीं हो सके अल्लाह हमारे मतों जरा दुरुद व सलाम पे सुरवे हम भी शास सुरी तादर के तुम्हें कुल दिन खाली हाथों पर आती बना सुहाना बना तो वहाँ पे सिर्फ सर्वोत्तम तो सर्वोत्तम साइकिल हादिस की बोल लेते हैं और हम वो साइकिल मर का हादिस नहीं पा� एमआर जहाँ किताब तामी पुरे सुना थी, देखा थी, तेरी होती हैं तबलीग जमा तेरे को दिशा था इलियास नवोती शहदेर दादा थी, और तब नवोती शहदेर पीढ़ियों रुषिदा मोतंगी ही, तार पीढ़ियों ले हाजी अहमदुल्ला मोहदेर मारती, 
এই হাজি আমরা মহাদের মাতৃ হচ্ছে অমি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানকুবি সাহেবের রূপী ইমাম সাহেবরা যার খুদ্দা তেলাওয়াত করে খুদ্দাতুল হাকাম এর লেখক আশ্রাম আলী ফামলি সাহেব তারও পীর হচ্ছে হাজি আমরা মহাদের মাতৃ চরমায়ের রাজাল করিম সাহেব তার আব্বা মরহুম ফজুল করিম সাহেব তার আব্বা ইসাক সাহেব তার পীর কারিবাহিম সাহেব তার পীর মরহুম রশিদ আহমদ জাঙ্গি সাহেব তার পীর হচ্ছে হাজি আমরা মহাদের মাতৃ উনি কি বলতেছে দেখেন উনি এখানে ফয়সালে হাতে মসালায় প্রথমে আলোচনা করেছেন মিলাদ মৌরুদ নবী এর আলোচনায় বলেছেন মিলাদ ও জায়েজ কেম ও জায়েজ বিশদ আলোচনা উনার মতমাত্র শুনেন এইভাবে উর্দুতে কিতাবটা ফাকির মনে করে প্রতি বছর মিলাদের আর আয়োজন আমি বাড়িতে করি আর ইয়াম নেই যেটা সম্পর্কে দাঁড়াইলো কেন যখন আমি আমার দয়াল নদীকে দাঁড়ায় সালাত সালাম পেশ করি তখন আমি আমার অন্তরে শান্তি আর তৃপ্তি পাই ভালো হবে তাহলে আক্রোশী বিশ্ব ডাকের মন্দির এনায়তুল দরবার শরীফ হক্কানি আল্লাহর ওদের দরবারের দিকে হক্কানে ওলা মাইকামদের দরবারের দিকে হক্কানে ওলা মাইকামদের দিকে আঙ্গুল তুলবার আগে তোমরা আগে তোমাদের নিজের পীর সামলাও আবার একটা আপত্তির জবাব দিচ্ছি আপত্তিটা হচ্ছে আমরা যখন ইয়া নদী সালাম আলাইকে বলি তখন তো এই যে এখানে গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে এখানে বলে গ্রামাটিক্যালে ভুল আছে কবে বলো ভালো করে বুঝেন যিনি বুখারি শরীফের বাংলা অনুবাদ করলেন তিনি কি ছোট আলেন না বড় আলেন তিনি কম মাদ্রাসার সবচেয়ে বড় আলেন সাইফুল হাদিস আজিজুল হক সাহ তিনি বুখারি শরীফের বাংলা অনুবাদ করিয়া পঞ্চম খন্ড আটত্রিশ পৃষ্ঠায় কত পৃষ্ঠায় আজিজুল হক সাহেব বুখারি শরীফের বাংলা অনুবাদ পঞ্চম খন্ড আটত্রিশ পৃষ্ঠায় নদী পাকের জীবন জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করতে শেষের প্রথমে লিখতেছেন জনবিপাক যখন দুনিয়াতে আগমন করলেন তখন সব দিকে খুশির বন্যা বয়ে গেল তার আনন্দ প্রকাশ করলো বাংলা অনুবাদ করলেন প্রথম সাইকোলাদিক আজিজুল 